Cari amici, il 16 marzo 2018 era un giorno come un altro nel comprensorio sciistico di Gudauri, in Georgia. Ma la serenità degli sciatori che si stavano divertendo nella zona prossima alla cima del monte Sazel verrà interrotta bruscamente. Gudauri, situata a 2196 metri di altezza, si trova a 120 km a nord dalla capitale della Georgia Tbilisi. È il paradiso degli sport invernali della catena montuosa del Gran Caucaso, con circa 75 km di piste e 15 impianti di risalita, attira ogni anno migliaia di turisti, anche stranieri. La stagione sciistica apre a dicembre e si chiude a metà aprile. Il 16 marzo 2018 il comprensorio era affollato, anche se si stava avvicinando alla fine della stagione sciistica. La neve e il clima erano ancora perfetti per farsi una sciata. La seggiovia a quattro posti Sazel parte da un'altitudine di 2.795 metri e arriva quasi sul monte omonimo a 3.276 metri, percorrendo 1,4 km in circa 13 minuti. Questa seggiovia conduce alle piste più popolari, ma spesso non è in funzione perché si trova in una zona a rischio valanghe. Nei due giorni precedenti era rimasta chiusa, ma il 16 marzo il bollettino nivologico escludeva pericoli in giornata. Quindi quella mattina la seggiovia aprì. Così un gran numero di entusiasti sciatori si recò alla stazione di risalita per approfittare dell'apertura e percorrere le piste più belle e in alto del complesso. Tutto andava bene, ma quattro ore dopo l'apertura, intorno alle 14, la seggiovia si fermò improvvisamente. Gli sciatori, che erano seduti sulle seggiole a quattro posti, non si preoccuparono e rimasero in attesa di ripartire, perché non era insolito che gli impianti si fermassero a causa di cali di energia elettrica che colpivano tutto il complesso di Gudauri. Tuttavia, accade qualcosa di inaspettato. La seggiovia iniziò ad andare al contrario. Quel giorno anche il famoso fotografo austriaco Gregor Hartl era sulla seggiovia, accanto a lui c'erano altre tre persone. Erano praticamente quasi in vetta e non potevano vedere la tragedia che stava avvenendo alla stazione di fondo. Gregor registrò con una telecamera quello che gli stava accadendo e dal suo video si può percepire la velocità alla quale indietreggiavano. Le seggiole che erano partite da poco ritornavano a gran velocità verso la poleggia della stazione di fondo. Immaginatevi di stare seduti su una seggiovia che va all'incontrario al doppio della sua velocità, che vi porta a girare attorno alla grande poleggia. A me viene in mente la specialità di atletica leggera del lancio del martello. La forza centrifuga in alcuni casi faceva sì che i sedili ruotassero la grande ruota in posizione verticale rispetto al piano della neve, compiendo movimenti estremamente violenti. Due seggiole con quattro persone ciascuna, che erano partite da poco nel momento in cui avviene il blackout, tornarono indietro. Ma data la scarsa velocità, la prima passò quasi indenne e la seconda girò attorno alla puleggia sobbalzando, facendo cadere un passeggero e li sci ai suoi compagni. Ma da lì in poi la velocità aumentò sempre più. Un ragazzo sulla seggiola successiva cadde senza neanche completare il giro completo e si rialzò in fretta, fortunatamente. Ma tre persone sulla seggiola successiva vennero sbalzate a terra violentemente due delle quali rimasero incoscienti sotto la seggiola che oltretutto si era sganciata dal cavo. La persona che ancora era cosciente stava per essere colpita dalla seggiola successiva, ma si abbassò in tempo e si trascinò nella parte centrale della seggiovia. Molte persone, incitate dalla folla, saltarono giù dalla seggiovia da alcuni metri di altezza prima dell'arrivo in stazione. Altri aspettavano l'ultimo minuto per scendere. La folla aiutava le persone a togliersi dal passaggio delle seggiole, altri aiutavano quelli che si erano lanciati dalla seggiovia, ma per quelli che rimanevano ancorati al proprio sedile c'era solamente da aspettarsi un bel volo in aria. Le seggiole hanno iniziato a staccarsi e a bloccarsi una sull'altra, formando un mucchio che cresceva sempre più, creando una trappola per chiunque vi si imbattesse. Durante questo lasso di tempo, gli operatori cercavano di fermare la seggiovia, urlavano e premevano nervosamente i pulsanti sul pannello di controllo. Finalmente, circa due minuti dopo che l'impianto è iniziato a funzionare al contrario, hanno inserito il freno di servizio ed hanno fermato la seggiovia. Le persone che erano lì intorno si sono catapultate a soccorrere gli sciatori che erano rimasti intrappolati sotto la pila di seggiole e hanno aiutato un uomo a strisciare via dall'intricato groviglio dei tubi. 
I servizi di emergenza sono arrivati in fretta sul posto ed hanno aiutato ed evacuato i feriti. Considerando che la seggiovia era lontana dal centro soccorsi, hanno avuto una risposta molto rapida. Un gruppo di soccorritori, poi, è arrivato per mezzo di gatti delle nevi per soccorrere le persone ancora sospese in aria. Dopo un'ora e mezza, tutti i passeggeri sono stati portati a terra. Miracolosamente, l'incidente non ha provocato vittime. 11 sciatori sono rimasti feriti, una donna incinta dalla Svezia, 4 dall'Ucraina e 6 dalla Russia. Nessuno di loro ha riportato ferite tali da indurre in pericolo di vita e solo 5 sono stati ricovalati in ospedale per ulteriori cure. Il più grave è un cittadino ucraino con fratture multiple. Il direttore medico di Mediclub Georgia di Tbilisi dichiarò che le condizioni di salute della donna svedese erano stabili e non c'erano problemi legati alla gravidanza. Fu dimessa dall'ospedale il 20 marzo. Già il giorno stesso la notizia dell'incidente si era rapidamente diffusa sui social media e sui notiziari di tutto il mondo. Il giorno seguente il primo vice ministro e ministro dell'economia Dimitri Kumisishvili chiese la perizia da parte della Bureau Veritas e prese subito contatti con il produttore dell'impianto, il gruppo Doppelmeier Graventa, che installò la seggiovia nel 2007 affinché inviasse esperti per chiarire i motivi del malfunzionamento. La Doppelmeier Garaventa, con più di un secolo di esperienza, aveva costruito 14.800 impianti in 92 paesi ed era impegnata nella regolare ispezione annuale degli impianti di risalita di Gudauri. Sazel è la seggiovia più in alta del compressore sciistico e a causa delle condizioni meteorologiche avverse in cui opera è sottoposta a ispezioni più frequenti. L'ultima spezione tecnica completa è stata eseguita solo tre mesi prima dell'incidente. A seguito dell'indagine, durata quasi tre giorni, i tecnici hanno dedotto che l'incidente di Sazal non era correlato a malfunzionamenti o difetti meccanici, poiché la seggiovia era in ordine e regolarmente funzionante. La chiave per risolvere il mistero era un dispositivo di memoria installato nell'unità di controllo della seggiovia. I dati memorizzati al suo interno il giorno dell'incidente furono analizzati e risultò che ci fu realmente una mancanza di corrente elettrica. Tuttavia, dopo che la seggiovia si era fermata, gli operatori avrebbero dovuto mettere in atto una specifica sequenza di procedure e dopo l'implementazione di determinate azioni avrebbero dovuto accendere il generatore diesel e alimentare la seggiovia per portare i turisti già a bordo nella stazione a monte dove avrebbero lasciato la seggiovia in sicurezza. Sfortunatamente, secondo l'attuale conclusione, la combinazione delle azioni che avrebbero dovuto compiere non è stata attuata in conformità con le relative istruzioni. La corretta combinazione sarebbe quella di inserire i freni di servizio per tenere ferma la seggiovia e accendere il generatore, aspettando che applichi una copia adeguata a generare elettricità sufficiente per alimentare il motore elettrico che fa girare la puleggia attraente della fune, e solo dopo rilasciare il freno. A quanto pare avrebbero rilasciato il freno troppo presto, quando il generatore diesel non era pronto a svolgere il suo dovere. Il risultato fu che la fila di seggiole di sinistra, che portava verso l'alto, più pesante per il maggior numero di passeggeri, ha iniziato a tornare indietro, causando il disastro alla stazione Valle. Il personale tecnico aveva eseguito tutti i corsi di formazione necessari, inclusi i corsi presso la sede della Doppelmeier Garaventa, nel 2017. Il 23 marzo il primo vice ministro e ministro dell'economia georgiano, durante una conferenza stampa, presentò il rapporto preliminare sull'incidente. La conclusione fu che la causa dell'incidente era da addebitare a un errore umano. In risposta al rapporto, il vice direttore del comprensorio sciistico e il capo della gestione degli impianti di risalita di Gudauri diedero spontaneamente le loro dimissioni, mentre i due operatori furono sospesi dal posto di lavoro per poi essere denunciati per violazione delle regole di funzionamento dell'impianto e non aver garantito la gestione in sicurezza con conseguenti lesioni ai passeggeri. Il processo è ancora in corso nel 2023 e, secondo Annati, gli operatori rischiano da 2 a 5 anni di carcere. Un errore che forse gli costerà caro.